Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más de la plataforma de Frena. Es por demás todo lo que he dicho de lo que queremos hacer. Muchos de los que estamos hartos de la estupidez, corrupción, negligencia, criminal de estos miserables encabezados, los títeres con, eh, como diríamos, los títeres disfrazados o los títeres con caracterizados, esa es la palabra, caracterizados como gatos, como felinos caseros. Eso es lo que son. Te vea y va a ver usted cada estupidez que Dios guarde la hora. <coughs> Por eso es que yo dije desde hace varios meses que Frena debería de proponer candidatos independientes que fuéramos nosotros los de Frena los que pusiéramos a nuestros candidatos para que representaran realmente al pueblo y no lo que hacen estos infelices títeres gatunos que están en las sobre todo en las sucursales de los en las sucursales del Teatro Guiñol San Lázaro este Paseo de la Re, Avenida Paseo de la Reforma esquina con la calle de París <coughs> donde como dijo Ángel Verdugo, hace unos días, no rebuznan porque no se sabe en la tonada unos y otros porque sus cuerdas bucales no alcanzan el tono que deben de dar. El refrán dice, no, no rebuzna porque no se sabe en la tonada, esos son los títeres gatunos que han puesto eh, los rateros asesinos de negligencia criminal que trajo como consecuencia que se les acuse de asesinato culposo. Felicito, no soy partidario de ellos, ¿eh? hago la aclaración, no soy para nada partidario del PRD, pero felicito al PRD que lo haya hecho, porque ningún otro partido, ninguno, se ha atrevido a hacerlo. Todos son, ¿qué diremos? Esquiroles de la política. Miserables vendidos por dinero y para que les den unas cuantas migajas, unas pocas migajas. Pero están felices porque están recibiendo dinero, hombre. Y vienen las, ¿cómo se llaman? Las prebendas, pero ellos le dicen de otra manera lo que sea, este, tienen sus, su dinero ya asegurado que les da el caín tabasqueño, que no es dinero de él, es dinero del pueblo para estos miserables, que más bien para que estos miserables, gatos desgraciados, le den de puñaladas al pueblo, eso es lo que hace. Yo le he puesto mensajes a una, no, nunca me acuerdo si es senadora o diputada, ah no, vamos a hacer esto, vamos a hacer, no hagan, no digan más bien, hagan, hagan, pero hagan de adeveras, porque las huestes de las franquicias electorales hablan muy bien, yo no digo que no, ¿eh? son buenos para hablar, pero para actuar, no hombre, primero va el dinero y después va el pueblo, eso es lo que me da coraje, ¿sí? <coughs> Se llama, de nombre, que es la que tengo yo ahí, es una señora, como mujer, mis respetos, no la conozco, no tengo el disgusto de conocerla, y no por su calidad de mujer, sino por su calidad de disque empleada del pueblo, ¿sí? Una, ha de ser de los altimbanquis, que un día va a una cámara y luego a la otra, tengo, ¿se acuerdan de aquella 
eh, Guadalupe Gómez Maganda, que no era Gómez Maganda, era Gómez, no me acuerdo qué, el papá era Gómez Maganda. Y ella, pues como muchos, Claudia Ruiz Macié, este, los hijos de don Jesús Reyes Heroles, los nietos, fíjese, de hasta nietos de, de Silva Gerso, así se, ella, se apellidaba, un político profesor de economía en la Escuela de Economía de la Universidad, la Facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. <coughs> Hasta los nietos usan sus apellidos para que sepan que son de sangre azul, llevan en la sangre la corrupción y la inutilidad de muchos de ellos. Eh, en fin, no vamos a entrar en materia, esa no es materia de hoy. Yo quería darles, leerles más bien, un escrito que me llegó acerca de la empresa que se asoció con Claudia, con la criminal de Claudia Sheinbaum. Permítanme un segundo, déjenme traérmelo. Este escrito que me llegó dice, qué curioso, la empresa encargada del peritaje a la línea 12 que fue donde mataron a, este, a, 23, no, a 26 mexicanos que tienen enfermos, que no les quieren pagar además, ¿eh? porque dicen, tú estás hablando mal de nosotros por la línea, no te pagamos nada. <ríe> Espérame, idiota Claudia, no es que tú quieras, tienes la obligación de... ¿Por qué? Porque tú tuviste la culpa, infeliz, asesina. Eso es lo que es, ¿sí? Dice... Tiene oficinas en México la empresa DNB y se especializa en gestión de riesgos en el sector energético, principalmente petróleo y gas, así como alimentos y salud, ductos y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas licuado. <coughs> y en ningún momento en su, en su acta constitutiva habla de riesgos de sistemas metropolitanos de transporte, el metro, pero sí ha sido contratada por la Comisión Reguladora de Energía. En síntesis, es lo más seguro, es una proveedora de asesoría en dos bocas, donde tiene mucha experiencia. Esa es la simulación de la Chainbaum y López, otra falsa con montaje de improvisación y muy posible conflicto de intereses al ser proveedora del Estado. Cero imparcialidad. Lo anterior se obtuvo del portal de la empresa que tiene oficinas en más de 100 países, incluido el nuestro. Por eso aparecieron como por arte de magia en cuestión de horas. La corrupción al servicio de la tragedia. Otro montaje más. Ese es lo que es. Eso es lo que está haciendo el Caín Tabasqueño, con más bien Claudia Chemba, asesorada seguramente por el Caín Tabasqueño. Puras mentiras. Y ah, pero van a cobrar 20 millones. ¿Cuánto le van a dar a Claudia? ¿15? ¿10? ¿O 12? Cuando menos. Porque esta no da paso con, sin guaracho. Esta va por dinero. Entonces, hay que ver, <coughs> hay que acusarlos. Qué lástima que esta empresa noruega no está en Gringolandia para que allá se les acuse de corrupción, porque allá sí, aquellos que dan, le dan dinero al gobierno para que les den trabajo, <coughs> se los ejecutan. Allá hay una empresa, Ventrol algo así, no me acuerdo el nombre, que la callaron, inmediatamente callaron el escándalo en México, pero en Estados Unidos, a la empresa le costó 280 millones de dólares por estar sobornando al director de Pemex, casi nada, al agrónomo ese imbécil que no sabe nada de, de petróleo, pero que ahí está cobrando 
él, su hija, eh, la hija de un tal verdugo Esquer, creo que se apellida, o Esquer Verdugo, que es el secretario particular del Caín Tabasquero. Y su hija, buena para nada, está de jefe de compras, más bien no de jefe de compras, está de representante de Pemex en Estados Unidos y es la que se encarga de comprar todo. ¿Se imaginan la de billetes que está haciendo esta mujer? No, hombre. Chicos, se le va a hacer el mar pecharse un buche, decíamos nosotros. Esa es la corrupción de estos asesinos. Alejandro Gertz Manero, dos semanas sin que actúes en contra de los asesinos culposos. Mario Delgado, Marcelo Ebrard, este Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, Ay, la de Dubíges de la Serranía, este, no me acuerdo nunca del nombre, debe ser tacaña como ella sola, que es socia además, socia desde hace añísimos del Caín Tabasqueño en diferentes negocios. Se conocieron cuando eran pobres y vivían en Copilco, hace más de 30 años. Por eso está ahí y por eso no le hacen nada porque es muy amiga del Caín Tabasqueño. Esa también va para adentro, porque es la directora del Metro. Es la, la principal responsable ahorita de eso. <coughs> Pero ella es responsable del accidente, no de la obra. De la obra y de las compras de la obra y todo, el responsable es Mario Delgado, que estaba apoyando como director de finanzas de Marcelo Ebrar Riobó que fue el, la empresa del cálculo estructural de las áreas elevadas de la línea 12 del metro este <coughs> obviamente la empresa que las construyó que es son parte de la empresa es parte del grupo Carso se han oído hablar, ¿verdad?, del Grupo Carso. Creo que lo conocemos, ¿no? Le pertenece a un tal... Es un pobretón, ¿no? Creo que es un pobre muchacho jovencito que le dieron la chance para que se vaya este, haciendo de billetes. Se llama Carlos Slim. Este, ese jovencito es el que está... Una de sus empresas es la que está detrás de la construcción. Miguel Ángel Mancera debería de haber cerrado en la línea 12 del metro y debería de haber cambiado todo y haberle fincado responsabilidades a Mancera y a Delgado. A Mancera, perdón, 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 no busqué este, a Marcelo Ebrar y a Mario Delgado y a los que lo apoyaron, que estaban en el proyecto este de la línea 12. Eso es, o sea, inicialmente, inicialmente, Marcelo Ebrar y compañía, sus esbirros, sus gatos, entre los que está Mario Delgado como director de finanzas, secretario de finanzas, creo que era. Pero era el que autorizaba las compras para, el, para la línea 12 del metro. Así es que ellos fueron los originales. Viene Miguel Ángel Mancera quien debería de haber clausurado la línea 12 del metro y haberla hecho de nuevo en todos lados y haber cambiado los, todas las cosas y estarían vivos 26 mexicanos que murieron por la corrupción. Luego viene Claudia, hombre por favor, la nuera sin título del caí tabasqueño. ¿Por qué no? Junto con la... Edubiges Serranía, no me acuerdo nunca el nombre de ella, este, <coughs> espero que no se me vuelva a olvidar, no se llama Edubiges, se llama Florencia, Florencia Serranía, la que nada más no tiene la culpa de nada, ella cobraba como la directora del metro, 
cobraba como subdirectora o directora de mantenimiento y tenía tres cargos creo que el otro era de relaciones públicas tres cargos en una misma empresa yo le llamaría corrupción a eso pero bueno Alejandro Gers Manero el Trife, el INE eh, y toda esa junta de de esbirros que tiene los lacayos lambiscones que tiene el caín tabasqueño comprados a base de amenazas o te alineas o te meto a la cárcel como al magistrado de billetes, ¿se acuerdan? lo agarraron de manotas y entonces lo han exhibido de la manera más espantosa es un pobre diablo corrupto que debería estar en la cárcel pero no está porque le sirve al Caín tabasqueño en el lugar en donde está. Hace lo que el Caín le ordena y el otro no le importa su, su honorabilidad, su honra, su dignidad y orgullo. A él lo que le importa es agarrar dinero. Eso es lo suyo, agarrar dinero. Justicia, equidad, eh, moral, no, eso no le importa. A él le importa el billete. ¿Ya? nada más que el caín no le da billete le da libertad lo tiene ahí bien maiciadito agarra dinero, órale, agarra lo que quieras pero vas a hacer lo que yo te diga porque si no haces lo que yo te digo te meto a la cárcel Por, para, eso está, para eso está Alejandro Gersmanero pobrecito viejo eh, que también pasea su, su dignidad de orgullo su honorabilidad en la en su profesión, qué triste llegar, bien dice el refrán, de joven cirquero y de viejo, payaso, eso es lo que es Alejandro Gómez Manero, qué lástima que no haya dado clases y que lo tenga que más o menos respetar, me da tristeza tener que decirle todo esto. <coughs> ¿Ves por qué te digo Alejandro? Nos hiciste, muchos de ustedes, no nada más tú, ¿eh? yo soy bueno en esa parte, pero a todos los compañeros de la escuela de ITAM que nos diste clases y todo. Cuando, te, cuando decíamos, ya llegamos corriendo al salón porque ya llegó Germanero y este, tenías fama de muy estricto y muy, de mucha honorabilidad y todo. Ahora mírate, de viejo payaso modo, así es la vida, no hay de otra, <coughs> eso es lo que deberías de haber hecho Alejandro, dos semanas de inacción, en donde no importa, los muertos no importan, importan ustedes, por eso el mexicano debe de salir a votar como dice la canción, por esto y por otras razones, es que tanto te quiero. Ay, no dije nada. Vamos a dedicarlo a el, el último segmento. Luego, el, mañana seguimos con, con estos miserables del Caín Tabasqueño y sus lacayos, sus títeres gatunos. Mis queridas y bellas damas las magnolias de acero de México <coughs> hay tres canciones que como decíamos nosotros te arrancan la costra este, una en los versos, no el nombre de la canción una que se llama Usted y que dice le, le dice el, el enamorado a la, a, la, a la susodicha, le dice, no juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. En, y en otra parte le dice, eh, ¿qué? hasta la vida diera para perder el miedo de besarle a usted. Para que vean, la otra es, creo que se llama, si mal no reyes, es de, tri, de, tercio, de tercio salud, ni una más, este, de tríos, 
eh, boleros, muy bonitos boleros mexicanos. Eh, la otra es de mariachi. Hombre, mi admirado y nunca bien ponderado José Alfredo Jiménez. Eh, hay muchas de él, ¿no? Este, pero la que yo les decía, Serenata sin Luna, que dice... No sé cuánto me debía el destino que contigo me pagó. ¿Eh? Y deja que salga la luna, deja que se oculte el sol y que las estrellitas me llenen de inspiración para venir a cantarte, para venir a decirte cositas de amor. No dice que no había amor, no había romanticismo, no hombre, era más... Les copiábamos, ¿eh? No, no, no era, eso no era de nuestro pecunio, era, era lo que aportaba José Alfredo. No me acuerdo quién compuso la de usted. Y otra gran canción, bellísima canción de admiración de un hombre a una mujer. La compuso el flaco de oro. Mis respetos para don Agustín Lara, en donde quiera que se encuentre. Era sensacional el flaco de oro. María Bonita, cuando le dice, júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Casi nada, ¿no? Es una canción súper, súper bellísima. Con el cariño para todas mis bellas damas, las magnolias de acero que son de México. Son ustedes además de bellas y de todo, 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 de grandioso todo, son ustedes la última esperanza, porque mis congéneres no veo que vayan a hacer nada. Ellos están dedicados a puras taradeces. Ustedes son las que pueden llegar a hacer algo. Las únicas que han puesto a temblar al caín tabasqueño y sus títeres gatunos. Señores, me despido de mis bellas damas, cerramos el, la sección de ellas, no sin decirle como siempre, que Dios las bendiga y que les siga dando esa, ojalá regresaran a ser tan femeninas como eran allá por 1960, 70. Después ya no sé, ya, ya una vez que uno se casa, hay que ser como los caballos de los picadores de toros, traer sus, sus orejeras para no ver nada. Entonces, dedicarse a su pareja. Y ya dejé de ver qué tanto había, cómo se comportaban las muchachas. Ya no eran de, de, mi, de mi incumbencia, ya tenía yo a mi pareja. Entonces, en fin, mis queridas y bellas damas, las magnolias de acero, reciban ustedes mis respetos y admiración. Nos estaremos viendo por aquí. Le agradezco muchísimo a Dios que me haya dado la oportunidad de estar aquí ante ustedes el día de hoy y me haya puesto en el camino las palabras adecuadas para que para intentar hacer que nuestros compatriotas despierten que no vayan a votar por favor no vayan a votar por Morena es más ni siquiera los familiares de los candidatos vayan a votar por ellos que voten por todos menos por ellos espero que Dios me dé licencia el día de mañana de estar aquí y a la morenita del Tepeyac, es que nos siga cuidando como hasta ahorita, ¿no? Por favor, qué buena falta nos hace. Y a ustedes, señores, les agradezco mucho su atención y el que vea mis videos. Nos vemos el día de mañana, señores. Muy buenas tardes. Hasta pronto.